事。家里啊，家里啊，哎呀，哎呀，干什么好事情啊？不知道干什么。吃饭，先放，分一分吧，先干分一半啊。啊，老婆，看一看，看一看。哎近日，潭江市滨海路西海段惊现无名尸块，引起社会各界广泛关注。针对此案，警方已迅速立案展开调查，被害人身份也已确认，死者陈某，女，三十一岁。目前，公安机关已将嫌疑人王某志抓捕归案，案件仍在进一步侦查中。你们还要问多少遍呢？你回答就可以。我回到家，发现我媳妇儿在厕所吊死，然后把尸体摘下来，然后我就分了尸，行吗？我回到家，发现我媳妇儿在厕所上吊了，然后我把尸体摘下来，然后我就分尸了有意思，这要是推理有用，要检查技术人员干嘛呀？你谁呀、啊？二林兰，你这又捣鼓的哪出啊？你把这办公室弄得跟市场似的。这下午不是开会那个抛尸案吗？我推理一下行动轨迹。那行了，你别推理了，你赶紧把这收拾利索了啊！我给你介绍一下，林远浩，你新来的同事，你呢？带他去咱们技术处都走一走，你俩先相互熟悉熟悉。行吧，走吧。店长，我先过去了。去吧。哎，你这堆东西等我给你收拾吗？回来收拾。这里是毒物实验室，反射是紫外线成像系统检测仪，指纹无损就行。这两款都是世界上最顶尖的指纹显现仪器。我们还用生物技术显现指纹，荧光免疫标记法、核酸体适配技术，不错。这里是法医实验室，负责人，江你，三年以来，全省技术大队伍，法医组冠军，外号江一刀。我姐妹，林兰，把你的朋友带出去。电子数据实验室负责人陆超群，整个鉴定中心年龄最小的实验室负责人，少年天才。当年被中心领导破格录取，慧眼识英，他应该还有个助手叫季晴晴。走了，幸会。心理实验室，知道这个是谁吗？杨波，年轻一代特务权威，幸会。波波，村里来行人了。山峰大哥，刚才是谁啊？山峰大哥，那边是茶水间，这一块是主要技术人员的公共区。这边是会议室，不开会的时候穿便服就可以了。这里是真相实验室，何故？从事声像技术鉴定工作多年，业内非常有名气，人称何大拿。哎，别打扰人家工作。我们韩江市检察院司法鉴定中心包含了法医、心理、声像、电子数据、痕迹等几大实验室。
，而且我们还是全省全省最高规格的司法鉴定中心，拥有全国最顶级的鉴定设备。我来之前已经做过详细的功课了。那我先自我介绍一下，林兰，毕业于政法大学痕迹学专业，从事痕检工作六年。毕业之后进入韩江市公安局刑侦大队实习，再之后进入韩江市检察院司法鉴定中心工作。你全都知道了，还要我介绍干嘛呢？听说了没？验出代理人过来，长得还挺帅的。叫什么来着？有帅哥？是啊，有帅哥。怎么了？有故事？从实招来。如果推理有用的话，还有咱们检察技术人员干嘛？就是，就是。<笑>刚才走过去那个帅。哥是谁呀、啊？林伟浩，比你可强多了。呵呵呵，你这写的什么呀？林楚，我非常感谢您对我的信任，但是，毕竟我犯过错，得让您知道。我要你来之前呢，已经把该了解的事儿都了解清楚了。那你还要我？我让你来是来工作的，我就是要把你憋在心里的这股劲儿给我用在工作上。但是我自己犯的错，我应该承担后果。你还记得你来之前我跟你说了什么吗？记得。我等着看你的成绩呢。把这拿回去。这个地方就是刚刚发生的十块事案案发第一现场。现场。不露不披露。王大志分尸之后，把装尸块的手提袋扔进了海里，结果被一群在海边娱乐的自媒体发到了网上，舆论发酵的很快。为了争取时间，希望检察院的技术人员协助侦查。公安机关对王大志进行了审讯，但是他坚称自己是清白的，没有杀害陈鑫，他只是碎尸。公安在现场也找到了一些痕迹，陈鑫死前极有可能受过家暴的伤害。虽然王大志嫌疑非常大，但现有的证据还无法证明其杀害陈鑫，需要继续侦查。这件案子，公安机关邀请我们检察院提前介入，协助查实王大志。兔队，他说上一周他一直在外面鬼混，回家的时候发现陈鑫已经上吊自杀，而且好像已经死了好几天。根据公安法医的检验来看，死者的死亡时间确实是两到三天前，死因是因为机械性窒息。没有什么出入，导致机械性窒息死亡的，不止只有自缢，还有可能是他杀。王大志说了，他如果报警呢，他吸毒的事情就会被警察知道，所以他就想是用分尸抛尸的方法来掩盖陈鑫的死。大家可以看一下，地板上的痕迹表明陈鑫被长期家暴过。而我在卫生间也找到了同样的痕迹，很有可能王大志是将陈鑫强行拖进了厕所，饿死或者勒死，最后进行了分尸和抛尸。陈鑫的左臂已经找到了，上面有很多的淤青，这个就是王大志对陈鑫施暴的证据。呃，这样哈，我给大家介绍一下林远浩，这是从省检察院调过来搞痕检工作的同志，因为咱们这个案情比较紧迫呀、啊。所以我让他直接过来开会了。远浩，你看看你有什么想法，跟大家都说一说。好，大家好，我是林远浩。这些证据还不足。所以推理没什么用，没有推理怎么办、啊？推理有助于推动侦查，可以怀疑一切。但是案情到了现在的阶段，需要的是证据。
造成痕迹的可能性有无数种。如果我们不能找到证据的唯一性，那这案子就绝对经不起推敲。云兰，你回来坐，多听听大家怎么说啊。林兰的推断跟我们公安基本一致。根据我们办案组的判断，陈新的尸罐中一定会有新的发现。不过，那些装陈新尸块的袋子，我们目前只找到了一个。当务之急是找到更多的尸块。特叔，我想申请复刊。院长，我不跟他去，你要不让我自己去，别让他去了。哎，咱不是说好了吗？让你带带新同事。我跟你说啊，他可是省里的技术大拿，你好好学习学习。我学他，我是怕人家看不上我，嫌我碍事儿。别贫，让你去你就去。我跟你说啊，临走之前，你给我站好最后一班岗。快去吧。知道了。那你一起去报警现场。不用，我一个人就行。叶处长去的，因为我想跟你去、啊。嗯，公安在这里已经找了一天一夜，继续找下去也很难发现尸块。我们应该去王大志家复查一下，再看看吧。这么快就来了，站好最后一班岗呗。现在什么情况？我们对现场进行了地毯式的搜查，这边、这边，还有这边，范围很大。林兰，怎么样？赵楚，我想申请去王大志家复刊。别动什么歪脑筋了。我就在想，这个王大志他是,是赵楚，咱们得排查一下城市里排海水的下水道。我们已经开始排查了，太多了。大哥，好几千个呢。我大概想到了几个。好，那小李，你负责安排。
，跟你们土队也汇报一下。好的，老朱。好，走吧。对，不对，对，是情况。林老师，给点提示，因为杨柳啊，大自然的轨迹就像犯罪现场的痕迹一样，每年到这个时候，多多少少都会出现杨柳的变化，就会出现城市地下水管反涌的现象。王大志抛尸的地点就离城市地下水出水口很近，离着最近的就是这儿。老朱，你要没什么事儿的话，我先回技术处了。好，有情况随时跟我汇报。是。你和陈青结婚几年了？五年了，怎么不要孩子？你知道陈青怀孕的事儿吗？怀孕？我去陈青家，发现有一件全新的女士呢子大衣。这件大衣完全没有磨损痕迹，我猜测他是准备拿来今年过冬穿的。如果照你所说，他是在为几个月之后的事情做准备，那就不像是有自杀动机的人。不过这也不能就指向怀孕啊。陈星的身材非常娇小，这件大衣完全不是他的尺码，那他怎么会知道这几个月他会长胖呢？除非他知道自己怀孕了。根据法医的检测，陈星生前处于妊娠期。而且我发现，他把几双高跟鞋都擦得很干净，放进了鞋柜。而平时在门口穿的是两双平底鞋。最重要的一点，我在他家翻遍了，也没有找到卫生巾。像这种女生常用的东西，家里应该是常备的。
除非他这几个月根本就没有用，而且接下来的几个月他也不会再用，所以才没有买。所以我就请我们的医刀帮我做了 HCG 的检测，没想到是真的。但是陈鑫的最后就医记录也是三个月以前了，说明他还没有来得及去见到和检查，就已经身亡了。陈鑫明明知道自己已经怀孕了，也没有去医院检查，也没有见到。看来他还在想要不要这个孩子，很有可能没有跟任何人说过，包括我赖志。我操他妈！我操他妈！娘们太狠了，都是报应，都是报应啊！都是报应，都是报应啊！虽然王大志的情绪非常激动，但他依然坚称陈鑫是自杀的。赵叔，我想申请同步进行勘查和审讯。接下来要击碎王大志的心理防线，这个思路，说不定真会有些突破。严林楚，哎，哎，林兰，我正找你呢。我们先走了。我说，谁让你申请勘查和审讯同步的？要抓住王大志口供里的漏洞，这可能是现在最有效的办法。那申请也要照处申请。你是技术人员，不是检察官。你现在的本职工作是给检察官提供技术辅助。你是不是因为这个林远浩比你快了一步，自己有点着急啊？我有什么好着急的呀？大家都在等检验报告，谁先拿下来还不一定呢。行了行了行了，好嘞。刘老师，我要去勘察和审讯，你要去吗？同屋进行勘察和审讯，因人而异，误差会很大。我倒是觉得这样可以找到王大志的破绽，总比大海捞针、翻垃圾要强吧。找证据的本身本来就是大海捞针。上学的时候，老师没教过你吗？抱歉，我说多了。但是，同步进行勘查和审讯，本质的意义就在于嫌疑人的口供。如果一个说谎的人不知道自己在说谎，那真相就会被掩盖。你是连心理学一起否认了？我没有，心理学存在的意义就是为了证明人心是不可控的，但是证据永远不会失控。行，我不想跟你争了，我再问你一遍，你去不去？我要去。为什么？你不是怕嫌疑人说谎吗？找到真实的证据，就会击破谎言。一二三，一二三，通讯正常，开始。双儿，开始吧。王大志，请你详细的陈述一下将陈鑫杀害的过程。我他妈的！哎哎，注意你说话的言辞。我说过很多次了，人不是我杀的。那你觉得他该死吗？
以前我不觉得，但我现在觉得他该死。为什么？因为他杀了我的儿子。我勒个臭娘们！我切他的时候，我真应该注意点，说不定我还能见到孩子最后一面。赵处，你问一下。说说你是怎么发现师弟的？我回到家，我要上厕所，就他妈看见他挂在那儿了，还吓了我一跳。用什么上的吊？吊环。绳子呢？一根旧皮带。谁的皮带？我的。根据陈鑫的身高是够不到屋顶吊环的，他踩了个凳子。看到尸体的时候，你注意到旁边凳子了吗？对，我看到了。那凳子被踹翻了。你问一下王大志，陈鑫的尸体离地面有多高？陈鑫的双脚大概离地有多高？房屋挑高二米五八，陈星的身高是多少？一米六五。房屋挑高二米五八，陈星身高一米六五，吊环十三公分。这有这么多，这么多，这么多是，怎么说就是那个三三四十公分吧？确定吗？差不多吧。三四十公分，他一直在犹豫，抓紧问他。不是上顶。来，把你看到陈青刺杀的现场画下来。对不起，我不会画画。那你说，我来画。发现颈部湿化的时候，我大概查了一下勒痕，应该是生圈。你刚才怎么不说？法医没给出结果，不能随便说。我最后一次问你，你看到陈鑫刺杀的现场是这样吗？是。他撒谎，陈鑫不是自杀。陈鑫如果在这个吊环上用皮带自杀，双脚根本达不到这个高度。呃，不，可能可能就十几公分。你确定吗？我在厨房附近发现了残留的血迹。问一下王大志，是否家暴过陈鑫？你对陈鑫家暴过吗？什么呀？你打过他吗？我们在你家中发现多处陈鑫的血迹残留，但并非分尸造成的血迹轨迹我一直有吸毒的毛病，还被送去过戒毒。陈鑫的娘们就是我老婆，她总想管我，所以你就打了她，对吗？就让她闭嘴，别他妈管我。你经常打她吗？也不是经常，呃，就那么几次。反正我记不清了，看心情吧。你是怎么打的？操，打人还能怎么打呢？也会使用工具，对吧？没有，呃，我从不使用工具。你使用过工具对陈鑫家暴？是皮制品
，对吧？我有一根牛皮绳子，牛皮绳是怎么来的？说不清怎么来的，就是我，我用着顺手。看来这一次王大志该全料了。不要预判，你怎么用他实施家暴的？就是我老婆把我惹烦了，我就用这根绳子勒他，我一勒他，他就认错。你最后一次勒他是什么时候？就是这次。但是我没杀他。我只是把他勒晕了，我没杀他。咱们要不要用点策略？是。点他。你在说谎。公安机关撤销案件了，而且现在的赔偿款比原定方案要多得多。苏美云，这个赔偿金和厂商得到的利润根本没法比啊！你们现在花了这些钱，就想息事宁人，这是钻了法律的空子，你知道吗？我为我的客户服务，这怎么是钻法律空子呢？这保健品根本就是假的，没有保健功效，你难道不知道吗？你我对保健品的认知根本就不重要，而且私下调解符合法律流程。但真相不是这样的，真相是什么？真相是消费者得到了他们想要的，工厂没有倒闭，没有大批工人因此而失业，这难道不是最好的结果吗？苏曼玉，你管这个叫最好的结果是吗？啊？那那些被欺骗的消费者怎么办？谁来管他们？这些老人攒了一辈子的血汗钱，就希望自己的身体好一点，不给自己的儿女添负担，到最后被骗得血本无归。宋白玉，如果是你的爸妈，你愿意吗？如果嫌疑人最后逍遥法外，到时候换个名字继续骗人，又有多少人被骗？你没想过这些啊？远浩，你别激动好不好？我们现在谈论的是法律，你不应该站在情感和道德的角度上去审视法律啊！我不觉得情感和道德站在法律的对立面，但是我现在觉得，有人在践踏法律。这怎么能叫践踏法律呢？天底下这样的事情多了去了，像钱老板这样人多了去了，你管得过来吗？那我。哎，叔叔，叔叔，哎，这事了，这事了。我知道，你们先别走，你们先别走。好，嗯，叔叔，叔叔阿姨，你们先别走好吗？我知，不要再说这无意的事情了，好不好？这赔偿金拿了，他们会继续骗人的。叔叔，哎，陈叔叔，陈阿姨，我们有事儿，我们还要走。不是，咱不是说好了吗？不是，你们先不能走，你不不能。行了，元浩，行了。哎呀，哎，你怎么哭丧着个脸啊？啊。因为我没被搞进去，对吧？来来来，大家还在这干嘛呀？散了吧。老板，不能这样啊！就是你不能这样。我没钱给你啊！你拍拍良心，你也有父母，你这坑害我们老人。哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，不能再害人了。你们家拿钱了吧？啊？你家拿了钱吧？你们都拿钱了吧？啊，调解书签了吧？我卖的是希望，你们买的是教训。我没在里面掺毒药，就已经很良心了。啊！我告诉你们啊，你们这帮人吃土赚钱，你们能乐意？占了便宜就别卖乖了，滚蛋！我给你们每个人的钱，比你们在我这花的可多了去呢！你们这是法吗？滚蛋！滚！滚！滚！滚！干嘛呢？啊啊！干嘛呢？啊！干嘛呢？啊！老东西，我怎么弄死你？这次是一拳，下次是什么？检察官打人了，都看见了啊！检察官打人了，我告诉你，你等着啊！我现在就打电话，我现在就打电话，你等着，你牛逼！没有人性的东西！
，这个视频在网上已经传疯了，还打伤了人，造成这么恶劣的影响，停止。是。黑夜是像更深的彼岸。心事寂寞如谜的深渊，选择光明就勇敢刺破黑暗。谎言试着取代了答案，在汹涌的浪吞噬不了。真切，身为光明，就义无反顾。真相在眼前。